Bonjour mes Gémeaux, on est parti pour votre tirage pour le mois de juin 2021. On est un peu en travers, on fait ce qu'on peut, hein, en mode euh, déménagement à fond. Alors, mes Gémeaux, mes Gémeaux, mes Gémeaux, quelle est la question qui va vous guider pour ce mois de juin Qu'avez-vous à travailler Qu'avez-vous à intégrer Sur quel axe Devez-vous réfléchir On vous dit, peux-tu faire quelque chose pour changer demain Peux-tu faire quelque chose pour changer demain Et as-tu un certain plaisir à être malheureux Alors avec peux-tu faire quelque chose pour changer demain On est dans le chakra du plexus, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, d'être capable de euh, conscientiser ce, que, ce qui est sous votre « entre guillemets contrôle », mais c'est un abus de langage, ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas, ce que vous pouvez changer et ce qu'il faut laisser parce que vous n'avez pas le pouvoir dessus et as-tu un certain plaisir à être malheureux Donc ça c'est le chakra sacré, c'est est-ce que vous vous accordez d'être heureux ah, ah, ah. Spécial dédicace à Jérôme. Qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner Ici, on est clairement sur le chakra racine. Est-ce que vous êtes capable de vous apporter l'amour que vous attendez Est-ce que vous êtes déjà capable de le recevoir de vous-même Et si ce n'est pas le cas, euh, ben en fait, c'est que vous ne pouvez pas recevoir l'amour de l'autre. Alors, sachez que c'est en miroir. C'est peut-être aussi que vous, une question que vous vous posez par rapport à d'autres personnes en ce moment. Mais il y a vraiment la question de « Est-ce que vous avez un certain plaisir à être malheureux, à entretenir quelque chose qui dure ?» Regardez celle qui s'est retournée, on a les fondations solides. Donc ici, il y a peut-être le fait d'avoir les reins solides, d'être prêt pour le bonheur. Et euh, peut-être que vous avez choisi une personne qui n'est pas encore prête, parce que comme ça, ça, ça vous permet de ne pas être encore prêt non plus. Hein Alors, la première qui est tombée, elle est tombée face contre terre, mais on va la garder parce qu'elle est trop bien. <rire> Ici, il y a de la célébration, de la réjouissance et de la fête. Hein, il va y avoir des gémeaux qui vont se remettre à sortir, à prendre un pot en terrasse et on adore. Changement financier et matériel, donc on revient sur vraiment qu'est-ce qui est sous votre contrôle, comment allez-vous décider d'organiser sur le plan financier et matériel votre vie. En tout cas, il se peut que vous ayez quelque chose à fêter mes gémeaux. Et il y a encore cette carte de tentation hein, qui ressort. Donc ici, c'est euh, vous avez la tentation. Je disais, vous pouvez avoir la tentation de rejeter euh, les choses, mais aussi ici, vous avez peut-être la tentation de passer à autre chose. Alors, c'est peut-être une tentation de vous laisser happer par quelque chose, ben justement, qui vous rendrait encore malheureux. Moi, j'ai l'impression que euh, certains gémeaux ont du mal à lâcher prise. C'est simple, vous pouvez lâcher ce qui vous dérange et en fait, ben, vous avez le choix. Et ce choix, ben, vous ne le faites pas pour certains gémeaux. C'est comme, alors pour certains d'entre vous, ben, écoute, on va aller chercher, c'est quoi la tentation c'est quoi la tentation Ah Ici, vous avez la possibilité de choisir avec succès, mais vous avez la tentation de faire encore un petit tour dans ce que vous connaissez bien, qui a été foireux, mais vous connaissez bien, vous êtes en sécurité. Donc là, c'est comme s'il y avait un certain plaisir à rester dans un niveau de conscience moins élevé, parce que vous savez que si vous arrivez, tu sais, c'est comme un jeu, tu as terminé un niveau... Eh bien, tu recommences tout à zéro. Ouais, tu as acquis le niveau précédent. Et de toute façon, on va être testé là. Hein. Alors, il y a eu des périodes difficiles hein, pour, euh, pour mes gémeaux. Des choses à quoi vous avez mis un stop, hein, des choses qui vous déprimaient. Et vous vous êtes pardonné de vous être trompé. Donc finalement, j'ai l'impression que dans cette tentation de vous laisser aller ou de revenir en arrière, etc., Ouais, ouais, ouais. vous êtes sorti de l'illusion par rapport à l'amour. Hein. Ici, j'ai une certaine maturité chez vous. Hein, qui... Alors, ça peut être sur la fin du mois d'avril. J'ai le frisson. J'ai le frisson. Oh Et ça peut être aussi sur le début du mois de mai. Donc, vous allez sortir de, euh, du tunnel parce que vous voyez la lumière. Il y a une bénédiction, quelque chose où vous dites stop. Il y a vraiment ce qui est sous votre contrôle, sous, vo sous votre main. Et... Euh, en fait, à ce qui vous rend malheureux, vous avez vraiment la capacité de dire stop. De dire stop 
Et il euh, y a vraiment aussi cette notion par rapport à qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner qui revient à reprendre son pouvoir. Ici, c'est comme si on attendait tout du reste du monde et presque peut-être l'harmonie que vous voudriez voir en vous, vous attendez de la voir s'exprimer à l'extérieur avant de la permettre, de l'autoriser à l'intérieur. Il y a peut-être des choses qui ont été troublantes à découvrir en amour, que vous trouvez moche dans votre côté, euh, dans votre côté fleur bleue ou puriste, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Au boulot, on va voir ce qu'il y a comme situation. Ici, j'ai certains qui ont la paix. On vous dit que vous êtes en paix au boulot, que vous avez la paix au boulot, peut-être parce que vous avez réussi à dire stop. Euh, vous avez néanmoins une absence d'appui, ou peut-être que vous ne sollicitez pas assez les gens qui pourraient vous soutenir dans vos démarches. Ben, ce que vous avez sous votre contrôle, c'est d'accepter ce que vous dit votre guidance, puisque là, j'ai quand même des gémeaux qui sont très connectés. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être capable de dire stop à quelque chose, de terrasser avec la carte de la maladie. Tu vois qu'on a ce, cet oiseau qui euh, se jette sur le caméléon. Et pour moi ici, c'est le fait de prendre la main dans le sac ou d'identifier quelque chose qui vous rend malheureux et d'être capable de dire stop. Parce qu'ici, on va se faire épauler. Hein. Il y a la carte de la famille et puis en dos de deck, j'ai la carte du trafic. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous, il y a des gens de votre famille, d'âme, de cœur, de ce que tu veux. Euh, qui peuvent vous aider, que vous pouvez solliciter pour vous aider à arrêter quelque chose. Mais ici, il y a simplement des feedbacks à demander hein, à des gens chouettes. Alors, on a santé, retard, joie et fécondité. Ben, sympa. Avec sexualité en dos de deck. Alors ici, moi j'ai l'impression que, euh, en plus avec cette carte qui nous parle aussi de santé, hein, le trafic, c'est vraiment le truc de rééquilibrer sa vie de comprendre que euh, par rapport à ce qui vous mettez dans... Euh, quand vous pensiez à des choses sombres, euh, ben vous perdiez votre paix et du coup vous étiez à la bourre dans la réception des messages. Ce qui vous permettait de vous poser des questions, est-ce que je retourne dans ce qui ne me porte pas euh, Ou est-ce que je me donne le courage d'aller vers ce qui me rend heureux et de faire des projets, de choisir avec... Euh, parce que là, en plus, on a fécondité sexualité, c'est-à-dire d'aller vraiment vers des choses qui vous portent, hein, qui, vous, qui vous nourrissent aussi. J'ai vraiment cette idée-là. Nanananana, zidla. Tu, tu, zidla. Et oui. Alors, santé, retard, joie, fécondité. Ici, c'est comme si vous aviez eu un certain plaisir à entretenir des difficultés dans votre vie. Finalement, pour ne pas être trop heureux. <rire> pas trop heureux. Ouais, ici, vous vous rendez compte qu'il y a des comportements que vous répétez, qui ne vous servent pas. Et là, oh, vous reprenez votre pouvoir créateur en amour. Vous allez aller doucement, mais sûrement. Pouvoir créateur, donc avec le roi de denier. Joie au niveau de l'amour et le ralentissement. C'est-à-dire ici, mes gémeaux, euh, j'ai l'impression que vous pourriez avoir au mois de juin une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un, parce que ici on a ça, hein, avec les amoureux et la joie. Euh, ça peut être aussi le fait de, de retrouver des gens que vous aimez à une fête, à une célébration. Ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi à autre chose. Et euh, ici, en fait, vous allez faire des, des avancées sur le plan euh, amoureux, mais ça va être doucement, mais sûrement. On va choisir ce qui nous va bien. C'est beau et en dos de deck, j'ai la percée. Donc, il y a quelque chose au niveau du plexus solaire hein, qui est libéré. Moi, j'ai l'impression que euh, vous reprenez confiance en vous pour, être, pour créer votre vie hein, et vous rendre heureux, heureuse. Il y a vraiment, euh, comment le dire, une prise de, de conscience. Attends. Ah de prendre votre responsabilité, la responsabilité de votre bonheur. Alors, mes Gémeaux pour le mois de juin 2021, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, je vous rappelle que vous pouvez aller regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, pour les amours, votre signe lunaire, ou là où vous avez votre Vénus, vous avez Evozen, qui vous permet de faire votre carte du ciel gratuitement, qui est assez génial. 
je n'ai pas d'action chez eux. Ici, on a la coupe qui est tombée en premier. Donc, il, il, il semblerait qu'il y ait quelque chose à célébrer sur le plan du cœur. Ah, il y, a des, il y a des unions solides. Après des périodes de séparation, on retrouve quelqu'un. Oh Il y a l'harmonie qui s'est retournée. Il y a aussi le fait d'être hors norme, hors norme, de sortir du cadre, d'être un artiste aussi, hein, et de rencontrer des gens qui célèbrent votre côté créateur, créatif, artistique. Vous vous êtes demandé si c'est vers cette zone-là que vous deviez aller. Et peut-être certains d'entre vous qui sont très intelligents s'étaient bloqués parce que en fait, leur profil ne rentrait pas dans une case. N'oubliez pas que vous êtes un signe double. Les signes doubles, en dehors de la Vierge, qui est assez euh, une espèce de constance, mais bien que le signe double, tu sais, c'est Vierge folle, Vierge sage, en tout cas pour les Vierges, c'est certainement le signe double le plus ancré, mais sinon on a la balance. Euh, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y a le verso aussi. Mais je peux vous dire des bêtises. Oh. Ouais. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous devenez accro à une réconciliation. Il y a quelqu'un avec qui ça n'allait pas. Et pourtant, vous aviez des projets. Vous avez des projets avec cette personne et du coup, vous allez vous réconcilier. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il peut, il peut y avoir un manque de sommeil. Il peut y avoir aussi, pour certains, parce qu'on a sexualité, euh, là on a le lit, ça peut être le fait d'augmenter la sagesse de, euh, concernant les aventures euh, que vous avez ou que vous avez eues, parce que j'ai le fait de tourner le dos. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, ouais, quelqu'un qui vous a tourné le dos par rapport à des difficultés ou à des perspectives de conflit. Ici, j'ai des gémeaux qui sont super intelligents et qui ont pu euh, saboter eux-mêmes, comme des grands, comme des grandes, leur histoire d'amour. Et en fait, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Alors, on va regarder. La picouse. Ouais, ici, on nous dit que peut-être vous manquez de, de repos. Il y a peut-être un moment donné, mes gémeaux, où vous n'avez pas euh, réussi à ralentir le cerveau ou à vous poser complètement une semaine ou deux. Et ici, euh, on nous parle de retrouver un élan euh, créateur, euh, effectivement d'avoir des projets, d'y aller doucement mais sûrement. Donc j'ai l'impression qu'ici, en fait, donc vous allez vous réconcilier avec... Moi, c'est ce que je vois, ça ne pourra pas parler à tous les gémeaux, bien sûr. Hein. Mais après avoir pris conscience de certaines illusions dans certains pactes d'amour, vous allez y voir clair, vous allez recevoir les messages, vous n'allez pas avoir besoin de verbaliser. C'est vraiment, vous êtes en train d'intégrer tout le parcours initiatique que vous avez suivi, là, depuis le début de 2021. Euh... Il y a des projets que vous avez envie de mettre en route et du coup, ça va vous amener à vous réconcilier avec des gens que vous n'aviez pas vus pendant un certain temps et qui sont importants pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui aviez tourné le dos. C'était à quoi de, dû à quoi ce... Ah, parce qu'on avait besoin de savoir si on se manque. Hein. Et en fait, on se manque cruellement, en fait. Oh, il va y avoir de l'engagement ici. En fait, ici, j'ai l'impression que si vous aviez tendance à être un petit peu léger euh, au niveau... Ouais, parce qu'ici, il y avait de la culpabilité par rapport à votre famille. Peut-être dans les gens que vous pouviez avoir à présenter. Et ici, pour moi, c'est peut-être aussi ce qui vous a fait sortir de certaines relations ou ce qui vous a fait fuir. Parce qu'avec cette notion de culpabilité euh, sur la sexualité, est-ce qu'on assume vraiment qui on est Est-ce qu'on assume, par exemple, euh, ben, j'ai certains gémeaux qui peuvent avoir plusieurs relations en même temps et qu'il ne l'assume pas très bien. Peut-être parce que justement, vous avez ce côté un peu fleur bleue qui fait que, ah bon, bah du coup, vous voulez faire de mal à personne et tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Il peut y avoir des orientations sexuelles qui, sont, euh, qui provoquent des résistances par rapport à la famille, mais il peut y avoir aussi des gens euh, que votre famille ou que vous, par rapport à votre famille, vous ne voulez pas imposer car vous ne trouvez pas convenable. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous juger et de choisir de passer à autre chose et d'aller vers des partenariats et des alliances. Oh, regarde-moi ça. J'ai quelqu'un qui passe de souffrir en silence à triomphe parce que j'assume qui je suis, j'assume les relations que j'ai envie d'avoir. Et ce n'est pas que vous les imposez à vos parents ou à votre famille, mais c'est que vous acceptez le fait que vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, il y a peut-être quelque chose parce que j'ai l'impression que le fait de vouloir faire plaisir à votre environnement, ne vous sert pas. Et vous vous rendez compte de ça. Il 
vous rendez compte que faire plaisir à vos amis ou à vos parents, ben en fait, ça ne vous rend pas heureux. Il y a cette notion de « as-tu un certain plaisir à être malheureux ?» ben En fait, si tu veux, on pourrait avoir plaisir, mais j'ai mot « à être malheureux » parce que ça va très bien à votre environnement. Ouais, ben bah ouais, ben bah écoute, euh, il ou elle n'a pas encore trouvé euh, l'homme ou la femme de sa vie. Euh, et puis que, euh, comme vous ne laissez pas trop briller votre lumière, comme vous faites encore des, des sottises ou des choses qui peuvent être interprétées comme telles, et bah du coup, c'est un statu quo qui va à tout le monde, mais est-ce que ça vous convient toujours à vous Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous allez reprendre la main. Alors, avec la force, euh, non, c'est pas la force, <rire> la tempérance, <rire> j'adore j'ai l'impression qu'il y a une notion de mettre de l'eau dans votre vin. Donc même si vous sortiez, vous allez sortir euh, autant, mais peut-être euh, un petit peu moins boire ou être un petit peu moins catégorique, être un petit peu moins enthousiaste, plus dans l'analyse. Avec le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez passer de, du jugement critique que vous pouviez poser sur votre vie, sur vos relations, sur vous, à une analyse plus... Euh, posé plus euh, je sais pas un point de vue méta sans jugement bon ici j'ai l'impression que vous arrivez à euh, digérer euh, une rupture du passé vous êtes en, en train de de digérer ces coupes là avec le 7 d'épée euh, et le 6 d'épée, il y a eu une victoire par rapport à quelqu'un qui s'est carapaté. Donc moi ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie. Là, on a le 5 d'épée. Il y a eu un combat. Hein. Là, on a le 8 de bâton. Il y a eu un conflit intérieur. Ici, il va y avoir de la discussion. Ouais. Et vous allez reprendre votre place d'empereur. Et je ne sais pas si c'est vous qui allez séduire ou qui allez être séduit. Mais là, on a le cavalier de coupe et derrière, on a le roi de coupe, les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir passé une période peut-être de célibat où, euh, où vous n'avez pas eu de... Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Hein. Ici, j'ai des gémeaux qui peuvent être restés avec quelqu'un, quelqu'une. Euh, parce que par habitude ou c'était pas la bonne personne et qu'on vous dit qu'il faut passer à autre chose et sortir de l'illusion peut-être que ce que vous avez vécu ben, c'est pas ça l'amour c'est pas comme ça que vous avez envie de concevoir l'amour ou ça ne vous a pas rendu heureux heureuse et ici j'ai l'impression que vous allez tourner le doigt à ce qui ne vous convient plus pour accepter d'être vous-même et j'ai vraiment cette notion d'accepter d'être hors norme j'ai vu que certains d'entre vous s'étaient un peu lâchés là, pour euh, la guidance du mois dernier euh, j'ai absolument rien contre les gémeaux, ils sont euh, brillants, ils sont d'une intelligence très agréable, parfois piquant, on le sait. Euh, en attendant, je pense que c'est vraiment des personnalités riches. Je pense que tous les signes sont exceptionnels, extraordinaires. Après, c'est comment on fait avec les cartes qu'on nous a distribuées dans la vie. Et les gémeaux, bah, les gémeaux, ils sont assez rigolos. Enfin, moi, j'ai toujours eu des gémeaux et des, et des gémelles dans ma vie et heureusement, c'est aussi des gens qui sont en mode poil à gratter. Alors justement, en parlant de ça, qu'est-ce que je voulais tirer maintenant Le tarosen d'eau chaude, je l'ai déjà tiré. Nanani, nanana. Allez, on va se terminer avec... Ben oui, j'ai tiré le tarot. C'est marrant parce que ça ne parle pas du tout de, de boulot. Hein. Euh, les gémeaux, même si vous êtes très intelligent, en fait, j'ai l'impression que ça peut être ça qui vous freine. Hein. Des fois, avec le mental... Et pourtant, là, à la fin du mois, vous retrouvez votre super parce que vous allez vous engager. Vous prenez vos responsabilités parce que vous assumez ce qui s'est passé. Vous assumez d'avoir mal digéré euh, certaines ruptures. Alors, pour les célibataires, il y a des trucs auxquels vous allez dire non. Et là, j'ai « Non, non, tout mais pas ça, tais-toi, tais-toi ». Mais alors ça, euh, aussi, ça va aussi avec le fait de passer à autre chose et de retrouver son équilibre. Donc, j'ai peut-être un ex ou une ex qui revient. Mais ici, c'est non. Pourquoi Parce que depuis un an, vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Est-ce que vous retournez dans ce chemin complexe ou est-ce que vous vous offrez d'aller vers ce qui vous appelle 
Peut-être que vous avez passé du temps à vous divertir, mais maintenant, ce dont vous avez envie, c'est d'ouvrir la porte à un véritable amour dans votre vie, même si vous avez eu le cœur brisé. Et il est hors de question de retourner avec des gens qui vous ont fait du mal. Pourtant, on a la carte flamme jumelle et le destin. Donc ici, c'est aussi, on vous rappelle, mes gémeaux, que c'est à vous, mes gémeaux célibataires, de cadrer la relation qui est bonne pour vous. Hein, c'est pas seulement... N'oubliez pas, hein, ce ne sont pas les gens qui sont toxiques, mais le lien qu'on décide, le trait d'union qu'on met entre ces énergies et celles de l'autre. Alors avec la paire de ciseaux au mois de mai, bah écoute, il y a peut-être eu une rupture au mois de mai hein, pour les triangulaires ou les histoires compliquées. Euh, il y a certainement une volonté de rester ami, mais on va voir si c'est possible. Hein. Ça appartient peut-être qu'à l'un d'entre vous. En tout cas, il y a une décision de rupture. Oh là là, oui de rupture avec les illusions, on l'avait déjà là, hein. illusion d'amour. Alors ici, c'est dans des relations compliquées. En fait, j'ai l'impression que euh, même si vous, vous vous étiez à donner à vous faire plaisir euh, comme ça, dans, des dans le cadre de relations compliquées, que vous n'avez pas forcément consciemment choisi, ici, vous allez couper avec ça. Vous allez arrêter de vous faire des films. Bon, par contre, euh, vous êtes rendu compte aussi que certaines relations vous faisaient du mal. Donc là, des relations trop compliquées où il n'y a pas d'avenir, les Gémeaux, ils vont sortir de là. Pourquoi Parce qu'ils ont envie de retrouver leur cœur d'enfant, de faire des projets et de s'autoriser à vivre quelque chose de chouette. Hein. Là, ici, on est en train de bosser sur les chakras du bas. Euh, alors, pourquoi vous êtes en train de bosser sur les chakras du bas Parce que, regarde-moi ça, en fait. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. Ici, on est en train de réparer un bobo du cœur. Énorme. En fait, c'est pour ouvrir votre chakra du cœur. Donc, il y a des gémeaux qui vont reconnecter sexualité et sentiment, amour. Un peu comme les scorpions euh, le mois dernier. Trahison. Alors, tous les gémeaux ne vont pas être trahis dans leur couple, on est d'accord. Hein Là, c'est ce qui sort. Trahison, consultant. Il va y avoir des messages. Alors, des nouvelles. Ici, il y a un visuel. Alors, j'ai l'impression qu'ici... Euh, des gémeaux en couple pourraient se sentir trahis euh, par euh, quelqu'un avec qui ils, ils ont l'impression d'être. Et ici, je te promets qu'avec le gémeau, euh, ben, il y a peut-être une notion d'être dans le cœur d'un gémeau, mais sans qu'il se passe euh, quelque chose de concret. Alors attention à ça. Et ici, j'ai l'impression que euh, vous allez avoir un visuel avec la personne avec laquelle vous considérez être. Et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trahi, vous vous êtes imaginé de vivre une histoire avec quelqu'un. Et là, vous allez faire tout de suite le deuil de votre, de votre histoire parce que la personne, elle appuie sur un bouton où vous vous sentez trahi. Ou peut-être que la personne vous dit « je ne veux pas avoir d'enfant, je ne veux pas faire de projet avec toi ». En tout cas, il y a quelque chose qui peut être rédhibitoire dans le couple. Alors, pour, ce, pour les couples qui vont bien, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît Ouais, on a des gens qui ont fait un travail sur eux. Oh, par rapport au masculin. Ici, on, on change sa manière de faire. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ici, je peux avoir des gémeaux qui découvrent en fait qu'ils sont sous emprise. Et ici, il y a quelque chose à lâcher. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette illusion d'amour. Certains gémeaux ont pu vivre et revivre encore que euh, on a pu se méprendre sur le fait que l'amour, c'est le fait d'être attaché à l'autre, mais en mode... Euh, avec des, avec des menottes. Alors là, ici, effectivement, pour certains, il peut y avoir des notions de jeu sur le plan sexuel, mais pour moi, ce n'est pas ce que j'y vois, c'est le fait de euh, comprendre qu'il y a un truc euh, où il faut sortir de l'emprise. Alors du coup, ben, moi, c'est celui-là qui m'appelle, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous délivrer un message dont vous soyez un, deux ou trois, que ce soit votre décan ou votre envie que ce soit votre signe solaire, ascendant, tout ce que tu veux. Je vais vous délivrer un message. Donc, le premier message, on vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signaux vous mettent en garde. Ici, je peux avoir quelqu'un qui vient ou qui revient dans votre vie et qui est clairement un gamer ou une gameuse. C'est quelqu'un qui vient jouer avec vous. Et là, en fait, vous savez que en ce moment, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. OK Ça, c'est la première carte. Attention au drapeau rouge alors, deuxième carte, laissez une chance à votre relation. Ici, il y a des relations qui ont été trop loin, vous allez devoir couper parce que vous avez besoin de vous euh, de couper avec des illusions de ce qui vous rend heureux. Il y a quelque chose à réparer 
Et en même temps, ce qu'on vous dit, ce n'est pas parce que ça s'arrête, là, c'est une pause, mais euh, on vous dit travailler sur votre couple. Pour certains, on va carrément euh, changer. Il y a un nouvel amour qui arrive et il y a peut-être quelque chose qui n'allait plus avec quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne, ben, en fait, euh, votre relation n'était pas saine. Oh Alors, avec l'isolement masculin et en prise, il est temps de vous couper du monde des relations karmiques. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont retrouver leur cœur d'enfant et vont s'autoriser, alors au mois de juin, en plus c'est votre anniversaire mes gémeaux, euh, à partir en week-end, à partir en vacances, oh là là, et à retrouver beaucoup de légèreté, alors soit avec un nouvel amour, soit avec la personne de votre cœur. Mais ici ce qu'on vous dit, c'est qu'en amour, que vous soyez célibataire ou... Il y a vraiment des signes qui vous sont envoyés quand vous ne vous respectez pas, quand vous faites trop de choses pour faire plaisir à l'autre, mais que vous, vous n'êtes plus dedans. On vous dit de travailler sur votre couple, et ici, pour moi, c'est 6 euh, de denier, c'est-à-dire on répartit ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, et on arrête de donner trop. Euh, je ne sais pas s'il y a des gémeaux qui reçoivent trop, mais c'est le même problème à l'envers. Hein. Je vais vous rajouter un petit cœur, et puis on va s'arrêter là. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Quelque chose qui ne vous convient plus là, hein. on vous dit de passer à autre chose et d'arrêter de vous rendre malheureux. En dos de deck, j'ai les flammes jumelles. On vous dit votre passion s'enflamme. Il y a la sexualité, il y a beaucoup de choses hein, qui disent que vous rétablissez une, une activité euh, physique, <rire> le sport en chambre. Euh, en tout cas ici, euh, s'il si, ne s'agit pas d'une relation amoureuse que vous vivez sur le plan charnel, euh, on vous dit qu'en fait il y a une notion de créativité. De, voilà. Et si vous laissez au passé ce qui est au passé, vous avez pris la leçon, vous n'êtes pas obligé de vous remettre un coup de marteau sur le doigt. Avec le temps, laissez une chance à votre relation. On vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ici, il y a une invitation pour mes gémeaux à lâcher prise. Peut-être qu'il y a eu une trahison que vous avez vécue ou que vous avez interprétée ou que vous avez cru vivre en automne. Ici, on vous dit arrêtez de faire des efforts, laissez l'autre faire sa partie, lâchez prise, occupez-vous de vous. Si vous êtes en séparation, si vous avez été déçu, prenez le temps. Après, sur l'isolement, j'ai le pardon. On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et ici, il y a une notion de patience et euh, pour moi de sortir d'une emprise. Il y a un recadrage à faire dans vos relations amoureuses pour savoir, entre guillemets, jusqu'où aller trop loin. J'espère que vous me comprendrez. Hein, euh, vous allez passer à autre chose, mais vous allez retourner vers des personnes que vous connaissez déjà. Ce qui est important pour vous, mes gémeaux, ce mois-ci, c'est de vous autoriser à aller vers des personnes avec lesquelles vous pouvez faire des projets. Ce qui va être très difficile de lâcher, c'est le fait que... Et alors, en plus, c'est marrant parce que quand vous allez lâcher ça, c'est comme si les gens autour de vous vont vous dire mais, « Mais enfin, on ne t'a jamais demandé ça !» En fait, vous avez cru que pour satisfaire des gens de votre entourage, de votre famille ou de votre environnement ou de vos amis, vous ne deviez pas aller vers certains types de personnes, peut-être parce qu'ils se sont moqués de vous, de l'autre, etc. Et ici, il y a vraiment un switch, c'est-à-dire je prends soin de moi, je vois de quoi je suis en manque et je me nourris, je ne dépends pas de l'autre, je n'ai pas besoin, entre guillemets, de la bénédiction de l'autre pour savoir si c'est bon pour moi. Et il y a vraiment cette notion de se fier aussi à votre guidance. Hein. Oui, vous apprenez des choses en discutant avec les autres, mais ne remettez pas absolument toute votre personnalité, et votre manière de penser en question à chaque fois. Allez-y doucement. Voilà mes gémeaux, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin, plein d'amour et puis de permission d'être heureux, vous aussi. Je vous embrasse, merci.